Um, because they have mom is a igmoni ad par koi with a uh, covering coat biotic ke sath hai koi reason nahi aisa to nahi hai antibiotics do not act on viruses any other mom hmm और कोई त्रिशा कुछ बता रही है बेटा एंटीबायोटिक्स जो है हाँ कृषा बोलो मैम इनमें चल बोल नहीं है अच्छा और कोई कार्तिक भी कुछ कह रहा था यस कार्तिक मैम वो अपने आप को रैपिडली चेंज करते रहते हैं मतलब टाइम के साथ तो एंटीबायोटिक्स एक टाइम को काम कर सकती है और बेटा देखो एंटीबायोटिक्स जो है ना मेरी बात सुनो पहले तो एंटीबायोटिक्स किस पे एक्ट करती है एंटीबायोटिक्स एक्ट ऑन द मेटाबोलिज्म ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ठीक है कि एंटीबायोटिक्स किस पे एक्ट करेगी कि किसी सेल की बैक्टीरिया उसको रेस्पिरेशन नहीं करने देगी उसको प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करने देगी या उसकी कोई और न्यूट्रिशन नहीं उसके पास आने देगी बट वायरसेस के पास तो मेटाबॉलिज्म ही नहीं है वायरसेस तो होस्ट का यूज करते हैं एंटीबायोटिक्स हमारे लिए नहीं बनी हमारे सेल्स को नहीं नुकसान करती वो पैथोजन्स को नुकसान करती है बट वायरसेस का अपना मेटाबोलिज्म ही नहीं है वो तो अगर हमारी बॉडी में जाते हैं किसी लिविंग होस्ट में जाते हैं तो उसका मेटाबॉलिज्म यूज करते हैं तो अगर हम एंटीबायोटिक्स किसी होस्ट का मेटाबॉलिज्म हम खराब करेंगे भी इसका होस्ट का मेटाबॉलिज्म खराब कर दो ताकि वायरसेस मर जाए तो फिर तो बेटा होस्ट को भी बहुत ज्यादा नुकसान है ठीक है तो मेन आंसर क्या है एंटीबायोटिक्स डू नॉट एक्ट ऑन वायरसेस बिकॉज इसमें लिखो एंटीबायोटिक्स डिस्टर्ब द various metabolic processes of the pathogen antibiotics mainly disturb ya harm the various ya inhibits the various metabolic processes of the pathogen pathogen is disease causing organism our second point hai viruses do not have their own metabolism viruses do not have their own मेटाबोलिज्म तो एंटीबायोटिक्स आर डू नॉट एक्ट ऑन वायरसेस उसके बाद जनरली मोस्टली हम कहते हैं जैसे कार्तिक ने मुझे एक आंसर दिया था बट वो कि बहुत सारे व्यक्ति वायरल डिजीजेस है जिनकी कोई वैक्सीन नहीं है अब आप ये देखिए कि कोविड नाइन्टीन की वैक्सीन बनाने के लिए भी बहुत टाइम लग गया है एक साल लग गया जबकि हमारी अब तो इतनी देर रिसर्च हो रही है पहली बात तो इतना और दूसरा अभी हम श्योर नहीं है वी आर नॉट वेरी श्योर कि ये कितने इफेक्टिव है वाई बिकॉज वायरसेस म्यूटेट क्विकली है ना कार्तिक ने बताया कि वो अपना डीएनए चेंज कर लेते हैं डीएनए चेंज का करने का क्या मतलब है दे म्यूटेट क्विकली तो एक क्वेश्चन और लिखिए मोस्ट ऑफ द वायरल डिजीजेस फॉर मोस्ट ऑफ द राइट डाउन वन क्वेश्चन For most of the viral diseases, there are no vaccines. Why? For most of the viral diseases, there are no vaccines. Why? Answer is this is because viruses mutate quickly. This is because viruses mutate quickly. Therefore, अब हम कह रहे हैं ना कि भाई जो कोविड नाइनटीन है इसकी दूसरी स्ट्रेन आ गई है अमेरिका में कैनेडा में यूरोप में यू नो मेनी पीपल आर स्टिल डाइंग ओवर देयर है ना आई वी विश की भाई ये वाली स्ट्रेन इंडिया में इंडिया में भी आ तो गई थी अब ये कितनी की फैक्ट्रीज है दैट इज अ डिफरेंट इशू बट क्योंकि वायरसेस बहुत जल्दी म्यूटेट करते हैं एक से दूसरे फॉर्म में यू नो कोविड नाइनटीन जो है ये एक इन्फ्लुएंजा वायरस कॉमन कोल्ड वायरस की ही एक मतलब म्यूटेटेड स्ट्रेन है ठीक है तो देर आर वेरी फ्यू वैक्सीन फॉर वायरल डिजीजेस 
because viruses mutate quickly. Thus, the vaccine effective against one strain, vaccine effective against one strain cannot be effective, may not be, aap keha sakte, may not be, can to nium keha sakte, may not be effective against another strain, may not be effective against another strain. तो इसलिए जो है वायरसेस की बहुत कम जो है वैक्सीन है राइट चलिए जी नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लिखिए आउट ऑफ डीएनए वायरसेस एंड आरएनए वायरसेस ये सोच के मुझे आंसर देना आउट ऑफ डीएनए वायरसेस एंड आरएनए वायरसेस कॉमा व्हिच कैन म्यूटेट इजीली which can mutate easily and why anybody anybody Chivanshi can you tell me Hanji Harguna aap batao ma'am I think so RNA RNA viruses why RNA viruses Argun, aap batao. Ma'am, I think yunki DNA is a fixed aapka genes mein hota hai. To RNA. Aise koi reason nahi hai. Haan, aur ek cheez ye thik hai ki RNA viruses jo hai, they are easily mutated kyunki bata wo single stranded hai. Jo DNA hai, wo bohat ziyada stable hai, double stranded hai. RNA ziyada stable nahi hai. Wo bata bata change ho sakta hai. So answer is RNA viruses can be easily mutated. And the reactive beast will be more than you say. RNA is more than you say. RNA is more than you say. RNA is more than you say. Because the more unstable, the more reactive will be. Okay, those who are stable, you can see those who are stable, they say something. जो मेंटली स्टेबल होते हैं वैसे इन जनरल मैं बात कर रही हूँ वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करते वो आराम से सोच समझ के तुम्हें कह देंगे भी ये ठीक है हमारी तरफ से करना है या नहीं करना ये तुम्हारी इच्छा है ठीक है और जो अनस्टेबल लोग होते हैं उनको जरा सा कुछ कह के देखो लड़ने को ही पड़ते हैं ठीक है थीके? ऐसे ही वायरसेस का ऐसे ही नेचर में कहीं भी तो आर एन ए वायरसेस कैन इजिली म्यूटेट बिकॉज आर एन ए इज सिंगल स्टैंडेड कॉमा अनस्टेबल एंड हाईली रिएक्टिव है तो वो डिफरेंट केमिकल्स के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट हो जाते हैं बिकॉज आर एन ए सिंगल स्टैंडर्ड अनस्टेबल एंड हाईली रिएक्टिव ठीक है जी नेक्स्ट आ जाते हैं वायरसेस कैन नॉट बी कल्चर्ड ऑन आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम वाई हां जी सीरत Ma'am, because they require host cell for reproduction. Because they they require because they reproduce only in the living host cell. Living kehna bahut zaruri hai. ठीक है जी? So they cannot be cultured on artificial culture medium because they do not have. इसका भी आंसर वही है. They do not have their own metabolism. And they use Living host metabolism, living host metabolism to reproduce, to reproduce. Hanji, next, Sargam, HIV, kya hai is the genetic material? Ma'am, RNA. It is single stranded. You have to say single stranded RNA. Shivanshi, TMV. Ma'am, DNA, which is single stranded. 
it is also single stranded rna arnav hepatitis b virus atibha aap bataiye hepatitis b virus um, double stranded dna yes it is double stranded dna gunjan bacteriophages it is again double stranded dna hargon rio viruses mom double stranded dna ha 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 rio viruses double stranded rna yes mom rna krisha cauliflower mosaic virus mom double stranded dna yes it is double stranded dna Cirrus influenza virus. Ma'am, single stranded RNA. Yes, single stranded RNA. Sarga, we call Liko beta. Phi X one seventy four. And Shivanshi, for you it is. इन्फ्लुएंजा हमने लिख लिया इन्फ्लुएंजा आ गया देन पोलियो वायरस हां जी सरगम फाइ एक्स 174 मैम सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए यस इट इज सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हां जी पोलियो वायरस शिवांशी और बोलो कोई ध्यान से नहीं श्योर है कोई बात नहीं बताओ आर एन ए हर गुना बताओ हाँ डबल स्टैंडर्ड डीएनए पोलियो वायरस इज डबल स्टैंडर्ड डीएनए एक बार चेक करो कॉपी में भैया मैम डबल स्टैंडर्ड डीएनए राइट हाँ जी नेक्स्ट कार्तिक द एंजाइम प्रेजेंट इन रेट्रो वायरस इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट बिल्कुल ठीक है वेरी गुड इट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट हाँ जी नेक्स्ट कैमिनिजम Arnav, what is feminism? Reverse transcription. बिल्कुल ठीक है. It is reverse transcription. That is formation of RNA from DNA. देखो मैंने arrow देख लेना. ये देखो फॉर्मेशन ऑफ आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी आई एम सॉरी फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम आरएनए फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम आरएनए इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय टैमिन एंड बाल्टीमोर देयरफॉर इट इज टैमिनिज्म हां जी एनीबॉडी हु विल टेल वेरीऑन क्योंकि मैंने ये नहीं बताया हुआ किसी को पता है तो मैम कैप्सिड प्रोटीन होती है इसकी जो वो होता है सिर्फ प्रायोन विरियोन विरियोन क्या है लिख लो मैंने बताया तो नहीं विरियोन मींस कंप्लीट वायरस हैविंग न्यूक्लिक एसिड कोर and protein coat
which is present outside the host cell and is capable of infection. This is virion, complete virus, active virus, जो host के बाहर है, ठीक है, and is capable of infection. जब host के अंदर चला गया तो हमने virus क्या है? This is virion. Gunjan, what is viroid? It is infectious. बिल्कुल ठीक है. It is infectious RNA. Infectious RNA is viroid. हाँ जी हरगुन. Can you give me example of viroid? Um, PST. PST. Potato spindle tuber viroid. बिल्कुल ठीक है. Next, Karthik. What is prion? Don't know. Okay, no Krisha, you what is prion? Prion is a virus. Prion is a Ma'am, the, the proteins which are infectious. The smallest infectious protein is called as prion. And last, I will tell you, virus means venom, the poisonous fluid. Virus means venom, the poisonous fluid. Very good. Virus is a Virus and viroid, we will say virus is the virus consists of new acid as well. First of all, eighth one. Eighth one is virus. Yes, virus or virus, it is not a synonym. But virion, we call it when the host is outside the virus, we call it virion. Okay? Yes. Yes, sir. Next time, I'll just give it out. Fifth Kingdom. Kingdom and in India. It consists of It consists of multicellular eukaryotic organisms. With lack cell wall and performs heterotrophic nutrition. So, this is the definition of animals, your kingdom, and animalia. Next has characteristics. Yeah, from Kenya. General features 
of animals. सबसे पहले तो रहते कहां पर है फर्स्ट है हैबिटेट एक्वेटिक है या फिर टेरेस्ट्रियल है एक्वेटिक में पानी में अगर रहते हैं तो वेदर दे लिव इन फ्रेश वॉटर और दे लिव इन सी वॉटर मेरी इन दोनों में ही अगर पैसिवली फ्लोटिंग है जहां को पानी फ्लोट कर रहा है वहीं पे ही ये ऑर्गेनिज्म जा रहे हैं तो इनको हम बोलते हैं जुओ प्लैंक्टन अगर इफ दे नियर फ्लोर ऑफ वॉटर बॉडी नीचे है बॉटम ऑफ द सी देन दीज आर कॉल्ड एज बेंथिक इफ दे आर एक्टिवली स्विमिंग देन दीज आर कॉल्ड एज नेक्टॉन्स इफ दे आर एक्टिवली स्विमिंग देन दीज आर नेक्टॉन्स टेरेस्ट्रियल के लिए भी कुछ टर्म्स वैसे तो सबसे पहले वोलेंट और एरियल ये कौन से है फ्लाई इन एयर फिर टर्म आ जाती है बेटा आरबोरियल लिव ऑन ट्रीज कैंसोरियल क्रॉल ऑन वॉल्स जैसे लिजर्ड है एंड रूप फसोरियल लिव इन बरोस देन देर इज करसोरियल रन वेरी फास्ट बहुत बड़े एनिमल्स नहीं छोटे वाले जैसे रेबिट है कर्सोरियल सो दीज आर सम ऑफ द टर्म्स फॉर टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म ठीक है जी रब कर दू मैं इसको मैम वन मिनट कर लो कर हो गया हर बोल यस मैम नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसे सेल्स कैसे ऑर्गेनाइज है बॉडी कैसे बनी हुई है सो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इट कैन बी 
cellular level of organization jisko hum aur kya bol dete hain cell aggregate body plan another is टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपने पूरा लिखना एनदर इज ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल या सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान डिफरेंट सेल्स इकट्ठे हो गए उन्होंने एक ऑर्गेनिज्म के लिए अपना अपना काम शुरू किया और वो पूरा ऑर्गेनिज्म क्या है दैट इज स्पॉन्ज बन गया बट उसमें कोई टिश्यूज नहीं है टिश्यूज नहीं उन्होंने बनाए ठीक है तो यहां पर क्या मतलब है दिस मीन्स दैट वेरियस types of cells aggregate to form an organism different cells perform different functions and thus show division of living no tissues or organs koi tissues and organs nahi bane aur isme main yahan ko thoda sa likh rahi hu aap niche likh lena it includes फाइलम ये ध्यान से करोगे तो सारे फाइलम आपको याद हो जाएंगे फाइलम फॉरिफरा ब्रैकेट में लिख लो स्पॉन्चेस फाइलम फॉरिफरा या स्पॉन्चेस उसके बाद आ जाते टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसका मतलब क्या है वेरियस सेल्स aggregate in groups to form tissues but no organ or organ system os matlab organ system tissues to ban gaye organ systems nahi ban यहां पे क्या आ जाता है फाइलम कोइलेंट्रेटा नहीं बोलना है सीलेंट्रेटा सीलेंट्रेटा और आल्सो कॉल्ड एज नाइजेरिया कनाइडेरिया नहीं इट्स सिंपली नाइजेरिया और सीलेंट्रेटा एनदर इज एक ये फाइलम है एनदर इज फाइलम टीनोपोरा इसको कॉमनली बोलते हैं कॉम जेलिस ये नहीं सोचना बड़ा मुश्किल है धीरे धीरे सब याद हो जाएगा टीनोपोरा कॉम जेलिस सीलेंट्रेटा नाइजेरिया और थर्ड टाइप आ जाता है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन विच डिफरेंट टिश्यूज collaborate with each other to form organ and later organ systems matlab organs ho gaye stomach intestine ye sab organs hai 
ये सब ऑर्गन मिलके क्या बना दिए डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम इज एन ऑर्गन सिस्टम राइट एंड इट इंक्लूड्स मैं फाइलम सारे लिख देती हूँ फाइलम प्लेटी हेलमेंट है फिर है फाइलम नीमेथेलमेंथिस जिसको एस्केलमेंथिस भी कह देते हैं नीमेथेलमेंथिस या एस्केलमेंथिस देन फाइलम एनिलिजा फाइलम आर्थ्रोपोडा फाइलम मुलस्का फाइलम अकाइनोडरमेटा फाइलम हेमिकॉर्डेटा और लास्ट आ जाता है फाइलम कॉर्डेटा लास्ट एस फाइलम कॉर्डेटा तो इन सब में क्या है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इज इट ओके सेकेंड है कि थर्ड है थर्ड बॉडी प्लान बॉडी प्लान क्या है बच्चे That is cell aggregate body plan या आपको पता है स्पॉन्जेस नेक्स्ट है ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान और तीसरा आ जाता है ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान तो हम कर रहे हैं बेटा बॉडी प्लान सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान वेल डिफरेंट सेल्स एग्रीगेट टू फॉर्म द ऑर्गेनिजम ये आपको पता ही है दिस इज फाइलम फॉरिफर ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान ब्लाइंड सेक का मतलब यहां पे क्या है वेन देयर इज वन ओपनिंग ओनली फॉर इंजेक्शन एज वेल एज इंजेक्शन इंजेक्शन है टेकिंग इन ऑफ फूड इंजेक्शन है थ्रोइंग आउट अनडाइजेस्टेड फूड वेन देर इज सिंगल ओपनिंग और यू कैन से सिंगल ओपनिंग एक्ट एज सिंगल ओपनिंग ऑफ यू कैन से डाइजेस्टिव ट्रैक विच एक्ट एज बोथ माउथ एज वेल एज इन दैट इज कॉल्ड एज ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान और इसमें कौन कौन से फाइलम्स आ जाते हैं दैट इज फाइलम सीलम ट्रेटा फाइलम एक और छोटा सा फाइलम आ जाता है दैट इज कॉम जेलिस टीनोफोरा और फिर है फाइलम प्लेटी हेलमेंट 
such a digestive system. Such digestive system is called as आपने नाइन्थ में भी शायद थोड़ा सा पढ़ा होगा incomplete digestive system such digestive system is called as incomplete digestive system और उसके बाद है ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान इसका क्या मतलब है बेटा दो ट्यूब्स है एक बाहर ट्यूब है और एक अंदर ही ट्यूब है जो बाहर ट्यूब है दिस इज बॉडी वॉल और जो अंदर है दिस इज डाइजेस्टिव सिस्टम whose one end has mouth and the other end has anus this is tube within tube body plan iska kya matlab hai complete digestive system separate mouth and anus and you know mouth for ingestion and anus for ingestion uh ejection mouth for ingestion and anus for ejection par isme kon kon se phylum aa jate baaki sab platyhel menthes ke baaki sab uske baad ke jitne phylum hai they come under this to kon kon se hai mere saath saath batao fatafat se haan ji boliye phylum बोलो मैं नाम नहीं बोल रही इसलिए आपने खुद बताना मुझे आर्थ्रोपोडा कोई और भी बोले नेक्स्ट मुलस्का मुलस्का नेक्स्ट इकाइनोटोमेटा बिल्कुल ठीक है नेक्स्ट अर्नब हाँ जी अर्नब जल्दी से फटाफट कार्ते का बताओ भूल गए हेली कॉर्डेटा और फिर फाइलम दीज आर द वेरियस फाइलम विच हैव ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान सो ब्लाइंड सेट बॉडी प्लान फाइलम पॉरिफरा सॉरी सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान फाइलम पॉरिफरा ब्लाइंड सेट सीलेंट्रेटर टीनोफोरा प्लेटी हेलमेंसी Tube within tube body plan, nematelmintis, anilida, arthropoda, mollusca, echinodermata, hemichordata, and chordata. Is it okay? So, complete digestive system, incomplete digestive system, incomplete digestive system, blind sac body plan, complete digestive system, tube within tube body plan. Right? Next time, I'll just tell you. कर दूर अब इसको कर लिया सबने नेक्स्ट आ जाता है बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम
अगर हम सर्कुलेशन सर्कुलेटरी सिस्टम यू नो सर्कुलेशन ऑफ डाइजेस्टिव फूड सर्कुलेशन ऑफ गैसेस कलेक्शन ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट इन सब का फंक्शन कौन करता है सर्कुलेटरी सिस्टम तो फॉरिफरा में स्पॉन्जल्स में वॉटर कैनाल सिस्टम हेल्प इन सर्कुलेशन उसके बाद सीमेंट्रेटा एंड नाइजेरिया हेयर ऑल्सो वॉटर सिंपल हम कहेंगे वॉटर हेल्प इन सर्कुलेशन प्लेटी हेलमेंथस यहां पे एक स्पेशल फ्लूड होता है पेरन काइमल फ्लूड अभी ब्लड नहीं आया है इसमें सूडोसिलोमिक फ्लूड ये याद करना पड़ेगा हेल्प्स इन सर्कुलेशन धीरे धीरे हो जाएगा यार उसके बाद काइनोडर्मेटा मैं सीधा काइनोडर्मेटा पे आ गई हूँ बाकी सब में कुछ और है अकाइनोडर्मेटा में वॉटर वेस्कुलर सिस्टम कैनाल नहीं है ध्यान से देखना है यहाँ है वॉटर वेस्कुलर ये वॉटर कैनाल था देर इज वॉटर वेस्कुलर सिस्टम हेल्प इन सर्कुलेशन उसके बाद एमिलिजा आर्थ्रोपोडा मुलस्का देन हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा दे हैव ब्लड वेस्कुलर सिस्टम दे हैव ब्लड वेस्कुलर सिस्टम और आपने टेंथ में भी पढ़ा हुआ है इट इज ऑफ टू टाइप्स ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम क्लोज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता क्या है बेटा ये लेटर से हार्ट है हार्ट में से ये मैं तो सिंपल दिखा रही हूं एटा निकला एटा डिवाइड इन टू सेवरल आर्टरीज आर्टरी जो है ये एक टिश्यू में गई दिस इज ए टिश्यू एंड हेयर it divides into several capillaries ye kya hai narrow capillaries hai theek hai ye hai artery ye hai capillaries aur ye kya kar rahi hai ये यहाँ पे बहुत सारे सेल्स हैं, उनको ब्लड सप्लाई कर रही है या उनको न्यूट्रिएंट्स दे रही है गैसेस दे रही है वेस्ट सब्सटेंसेस इकट्ठे कर रही है ये है सेल्स ठीक है जी और ये है हार्ट ये तो है आपका क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इधर अब देखे हम 
आठ है लेटस से ये एटा है ये आर थ्री है ये टिश्यू है टिश्यू में बहुत सारे सेल्स हैं। और आर्टरी आगे कैपलरीज में डिवाइड नहीं हुई इसने यहां पे ब्लड ऐसे ही छोड़ दिया सो दैट ऑल द सेल्स दे दिन ब्लड दिस इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम या ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम तो ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में हम अगर स्पेसिफिक लिखें कैपिलरीज आर एबसेंट हार्ट पंप्स ब्लड इन द टिश्यूज Which bathe directly in blood. ये हमने circulatory system में भी किया है. This is open circulatory system. Closed में heart pumps blood into blood vessels. which divide into capillaries in tissues blood vessel capillary any liga me closed ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है आर्थ्रोपोडा मुलस्का हेमिकोडेटा ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कॉर्डेटा में क्लोज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम लिख लो ये है ना एनसीआरटी की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग है ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम एक तो मैंने समझा दिया आपको ये तो लिखा ही है आपने साथ में लिख लो ओपन टाइप इज दैट इन विच इन विच द ब्लड इज पम्प्ड इन विच द ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट एंड वेरियस सेल्स प्लस टिश्यूज एंड वेरियस सेल्स प्लस टिश्यूज Bathe directly in blood. Bathe directly in blood. Closed blood vascular system. In which the blood is circulated. In which the blood is circulated through series of vessels. Through series of vessels having different diameter, having different diameter. These vessels are these blood vessels are arteries, capillaries, and veins. Arteries, capillaries, and veins. ये आपको पता है, इसलिए हम दोबारा से नहीं बताएंगे. Is it okay? Rub कर दे इसको शिवानशी अतिभा अर्नव अतिभा ने कुछ पूछना है ठीक है ओके अर्नव डन शिवानशी डन ओके 
Yes. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा सिमेट्री हमने शायद जब मोफोलॉजी की थी वहां पर भी बताया था आपको अगर इस तरह का ऑर्गेनिज्म आ गया We cannot cut into two equal halves by any plane. This is asymmetrical. कहीं से भी दो equal halves नहीं बन सकते If it is like this, आप बताओ कौन सी symmetry होगी बेटा Symmetrical. Symmetrical है कौन सी symmetry है Radial symmetry. Radial. ठीक है से इट कैन बी कट इनटू टू इक्वल हाफ बाय वन प्ले दिस इज दिस सिमेट्री इज बायोलेट्रल बायोलेट्रल वेरी गुड सो Asymmetrical cannot be cut into two equal halves by any plane. Example आ जाता है इसमें बेटा फाइलम फॉरिफरा आपने डेफिनेशन लिख लेनी है कैन नॉट बी कट इन टू टू इक्वल हाफ बाई एनी प्लेन उसके बाद है रेडियल सिमेट्री कैन बी कट इन टू टू इक्वल हाफ बाय एनी प्लेन फाइलम स्टील एंड ट्रेचा फाइलम नाइटेरिया एंड फाइलम अगर हम स्पेसिफिकली कहें अडल्ट सॉफ्ट कैन बी कट इन टू टू इक्वल हाफ बाय ओनली वन प्लेन बाय लेट्रल सिमेट्री फाइलम प्लेटी हेलमेंथस फाइलम Nemethylmanthus, Anilida, Arthropoda, Mollusca, Hemichordata, and Chordata. These have bilateral symmetry. ठीक है जी लिख ली आप सब ने डेफिनेशन लिख ली एसिमेट्रिकल कैन नॉट बी कट इन टू टू इक्वल हाफ बाय एनी प्लेन रेडियल सिमेट्री कैन बी कट इन टू टू इक्वल हाफ बाय ऑल द प्लेन कैन बी कट इन टू टू इक्वल हाफ बाय ओनली सिंगल प्लेन नेक्स्ट आ जाता है बेटा जर्म लेयर्स अब क्या है बेटा सबसे पहले 
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई फर्टिलाइजेशन हुई जिसमें क्या बन गया सिंगल सेल जयकोट जयकोट के बाद क्या बना बेटा बहुत सारे सेल एक जैसे कोई बड़े छोटे तो हो सकते हैं बट एक जैसे सेल्स मास ऑफ सेल दिस इज ब्लास्टिया देन ये सेल्स जो है अरेंज हो जाते हैं स्पेसिफिक फैशन में अरेंजमेंट ऑफ सेल या तो ये दो लेयर्स में अरेंज हो जाएंगे मतलब दो टाइप की लेयर्स आप कह सकते हैं एक्टोडर्म और फिर है एंडोडर्म या फिर तीन लेयर्स में होंगे ये है एक्टोडर्म उसके बाद है ये रेड वाली एंडोडर्म और यहां पे ये सारी दोनों के बीच में दिस इज मीसोडर्म एक्टोडर्म मीसोडर्म एंडोडर्म इन सेल्स को बोलते हैं ब्लास्टोमियस इफ द ब्लास्टोमियस फॉर्म टू लेयर्स एक्टोडर्म एंडोडर्म द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज डिप्लोब्लास्ट तो हम क्या कहते हैं types of animals based on number of germ layers ye ectoderm kya hai mesoderm endoderm ye kya hai germ layers hai beta do type ke organisms hai diploblastic and ट्रिप्लोब्लास्टिक डिप्लोब्लास्टिक टू जर्म लेयर्स सच एस एक्टो एंड एंडोडर्म ट्रिप्लोब्लास्टिक थ्री जर्म लेयर्स एक्टोडर्म मीजोडर्म एंड एंडोडर्म डिप्लोब्लास्टिक कौन कौन से थे फॉरिफरा सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा रेस्ट ऑल अब मैं सबके नाम नहीं लिखूंगी फ्रॉम Platyhelminthes up to 
core data. They are triploblastic. और आपको यहां पे अगर हम एवोल्यूशन के हिसाब से चले तो ड्यूरिंग एवोल्यूशन मेजोडर्म इज लास्ट टू बी फॉर्म ये लिख लो ना पहले ये लिख लो लास्ट लेयर टू बी फॉर्म इन ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म इज मेजोडर्म नेक्स्ट हम आ जाते हैं बच्चे सिलोन सिलोन क्या है अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें सबसे बाहर बॉडी वॉल है फॉर्म ऑफ एक्टोडा ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है मैं सिंपल सा दिखा रही हूं ज्यादा हम इसको ये बॉडी वॉल फॉर्म डॉ एक्टोडम ये है डाइजेस्टिव सिस्टम ये है वॉल ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ये किससे बना है एंड्रोडर्म से बना है ये जो है ये ये रेड पेन से एक और लेयर है ये जो रेड लेयर है दिस इज कॉल्ड एज मीजोडम और ये जो कैविटी है ये वाली ये वाली ये जो कैविटी है दिस इज कॉल्ड एज सिलो एंड हेयर वेरियस ऑर्गन आर प्रेजेंट पेनक्रियाज है आपका लिवर है उसके बाद हमारा हार्ट आ जाते हैं लंग्स आ जाते हैं ये सब क्या है ये सिलोम में प्रेजेंट तो वट इज सिलोम हम क्या कहेंगे अ कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट गट मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम एक ही बात है गट इज डाइजेस्टिव सिस्टम बॉडी वॉल एंड गट एंड लाइंड बाय मीजोडम ऑन बोथ साइड्स इज कॉल्ड एज सिलो अब जिन ऑर्गेनिजम्स में मीजोडम है ही नहीं तो वहां तो सिलोम का मतलब ही नहीं है वहां तो हम सिलोम की बात ही नहीं करेंगे तो पोरीफोरा सिलेंट्रेका एंड यू नो टीनोफोरा यहाँ पे तो मीजोडाम ही नहीं है तो हम सिलोम की बात ऊपर से ना डाइजेस्टिव सिस्टम है ठीक है तो वी डोंट टॉक अबाउट सिलोम इन पोरीफोरा देन सिलेंट्रेका एंड देन टीनोफोरा ना तो वहां पे डाइजेस्टिव सिस्टम है क्योंकि ऑर्गन सिस्टम है ही नहीं है ना वहां पर मीजोडाम है तो हम आ जाते हैं या हम कहेंगे बेस्ड ऑन टाइप ऑफ सिलो द टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम आर ए सिलोमेट मतलब सिलोम नहीं है म तो है बट सिलोम नहीं है प्यूडो सिलोमेट सिलोमेट 
सिलोन है बट उसको ट्रू सिलोन नहीं कहते हैं यू सिलोमिक सूडो का मतलब होता है फॉल्स और यू का मतलब होता है ट्रू सो थ्री टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम ए सिलोमेक में डोज ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम विच लैक बॉडी कैविटी डेट आर ए सिलोमेक ये देखिए ये है एंड्रोडम बीच में गट है अगर हम एक ऑर्गेनिज्म को सीरे की तरह काटे तो हमें ऐसा सा दिखेगा दिस इज एंड्रोडम ये बेटा इसके बाद दिस इज मीजोडम बट कैविटी नहीं है खाली जगह नहीं है आप यहां पे सारा दिस इज मीजोडम और उसके बाहर देन देयर इज then there is ectoderm so this is ectoderm mesoderm endoderm or beech may have gut so no cavity therefore a silomate pseudo silomate एंडोडर्म सिंगल लेयर नहीं होती है कई लेयर से हम तो बनाने का तरीका है दिस इज एंडोडर्म उसके बाद ये है एक्टोडर्म एक्टो एंडो ये है सूडोसिलोम आप पूरा लिखना सूडोसिलोम क्यों है सूडोसिलोम बिकॉज इट इज नॉट लाइन बाय मीजोडम तो मीजोडम है नहीं है बट मीजोडम इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पाउचेस इट डज नॉट लाइन द कैविटी मीजोडर्मल पाउचेस यूसिलोमेट कैसे होती है अगर आप इसको काटो तो कैसा नजर आएगा दिस इज एंड्रोडर्म this is ecto uh, uh, endoderm this is ectoderm and ye bhi aur ye bhi ye wala aur ye wala mesoderm aur ye hai cilium दिस इज सिलोम ठीक है लिखो जरा ये है एक्टो ये है मीजो और ये है एंटो 
तो दिस इज तीन टाइप के ऑर्गेनिजम है ए सिलोमेट सूडो सिलोमेट एंड यू सिलोमेट और यहीं पे बस पांच सात मिनट की बात है हम करेक्टर आज कर ले फिर अगली बार क्लासिफिकेशन करेंगे कर लिया बेटा रब कर दू मैं इसको मैम प्लीज वेट हाँ कर लो कर लो एंड एवरीबडी शुड स्टे बीच में छोड़ना नहीं है क्योंकि फिर रह जाता है नेक्स्ट आ जाता है बेटा सेगमेंटेशन व्हेन द बॉडी इज डिवाइडेड internally as well as externally jaise art ho hai when the body is divided internally as well as externally so that so that there occurs a serial repetition of serial repetition of some of the organ hum any liga karenge to thoda sa batayenge some of the organs in different segments ha when the body is externally as well as internally divided into various segments so that some of the organs are serially repeated in various segments is segment may be hai isme bhi hai isme bhi hai isme bhi is tarah such segmentation is called as metameric segmentation such segmentation is called as metameric segmentation next aa jata hai beta notochord और बैकबोन नोटोकॉर्ड और बैकबोन इट इज ए रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर इट इज ए रॉड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मड ऑफ मीजोडम formed of mesoderm on the dorsal surface ye hamara back wala jo surface hai ye hai dorsal on the dorsal side of our body on the dorsal side of our body is called as notochord the organism having notochord is called as chordates the organisms having notochord 
are called as chordates and which lack notochord are non chordates which lack notochord are non chordates so non chordates mein kya aa jata hai phylum porifera up to phylum हेमी कॉर्डेटा और फाइलम कॉर्डेटा तो है ही अलग है नॉन कॉर्डेट्स फाइलम पॉरिफरा अप टू फाइलम हेमी कॉर्डेटा आर नॉन कॉर्डेट्स इज इट ओके अब एक और चीज मैं बताऊंगी एक होता है ये चाहे बॉक्स में लिख लेना ventral surface which face towards substratum dorsal surface opposite to ventral surface उसके बाद है एंटीरियर साइड वेयर माउथ इज प्रेजेंट पोस्टीरियर साइड वेयर इनस इज प्रेजेंट ये हमारी बात नहीं कम कह रहे हां जी अर्ना You want to say something? बस बेटा पांच मिनट की बात है अब एक फिश है है ना हम अपनी बात की बात करेंगे एक फिश है फिश का ये जो लोअर सरफेस ऐसे 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 चल रही है लोअर सरफेस इज वेंट्रल सरफेस और इसके ऊपर वाला डॉर्सल सरफेस ये एंटीरियर सरफेस और ये पीछे वाला पोस्टीरियर सरफेस हमारे में वेंट्रल आगे वाला फ्रंट सरफेस वेंट्रल एंड एंटीरियर हम इसको यही कहते हैं और पीछे वाला पोस्टीरियर या डॉर्सल सरफेस राइट तो हमारा लिख लो इन ह्यूमंस वेंट्रल सरफेस इज सेम एज एंटीरियर साइड हमारे माउथ वाली नहीं हम जो आगे की तरफ देख रहे हैं क्योंकि हम तो सीधे खड़े हो गए बाकी सब तो ऐसे ऐसे चल रहे हैं और जो डॉर्सल है दैट इज पोस्टीरियर साइड पीछे वाला तो नोटोकॉर्ड कहां पे प्रेजेंट है हमारे इट इज प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल साइड कहीं पे भी किसी की भी सभी कॉर्डेट्स में इट इज प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल साइड ठीक है जी एंड लास्ट बस फटाफट से थक गए होंगे लिख लिख के बट अगेन थोड़ा सा क्योंकि टाइम कम है थोड़ा थोड़ा सा दस दस मिनट एक्स्ट्रा लगाएंगे तो हमारा बहुत आराम से हो जाता नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्लासिफिकेशन पहले है एनिमेलिया किसके बेसिस पे फर्स्ट आ जाता है सिमिट्री एसिमेट्रिकल दूसरा है एसिमेट्रिकल में सिलोम आपको पता है एबसेंट है एंड इट इज फाइलम फॉरिफाइलम 
सिमेट्रिकल में रेडियल सिमेट्री बायलेट्रल सिमेट्री फिलोम एबसेंट फाइलम सीलेंट्रेटा एंड सीनोफोरा बायलेट्रल सिमेट्री फिलोम एबसेंट सिलोम या यूसिलोम बायलेट्रल सिमेट्री विच आर ए सिलोमेट्स फाइलम प्लेटीहेलियम ऑर्गेनिजम्स हैविंग बायोलेट्रल सिमेट्री बट आर स्यूडो सिलोमेट फाइलम नीमेथेलियम बायोलेट्रल सिमेट्री यू सिलोमेट इसमें बाकी के आ जाएंगे एनिलिडा आर्थ्रोपोडा बाकी के सब आ जाएंगे लिख लो फटाफट से एनिलिडा आर्थ्रोपोडा मुलस्का अकाइनोडर्मेटा हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा दिस इज द Is it okay? So this is about classification. But यहां पर फिर एक थोड़ा सा यहां पर क्या आ गया इसका थोड़ा सा फर्क है इसमें लार्वा बायोलेट्रल सिमिट्री है अडल्ट रेडियल सिमेट्री है ठीक है जी सो दिस इज अबाउट क्लासिफिकेशन नेक्स्ट टाइम वी विल डू फॉरी फरा अगली बार हम कोशिश करेंगे कि ये पांच फाइलम फॉरी फरा सिलेंट्रेटर तीनों फोरा प्लेटी हेलमेंथिस एंड लिमेथ हेलमेंथिस ये करेंगे नेक्स्ट टाइम Is it okay? ठीक है जी यस मैम ओके बेटा बाय बाय और ये पढ़ के आना है बच्चे